Thank you all for joining us this evening for our GBCS Town Hall. We are here to open up the floor and have a discussion about how things are going this fall. Um, we have a list of things um, that we want to make sure we get to it in case you guys don't bring them up. But thank you for joining us this evening. Buenas noches. Le queremos dar las gracias a todos por estar en esta reunión. Esta reunión la estamos haciendo para aclarar preguntas que ustedes tengan acerca de la, um, el aprendizaje a distancia que estamos teniendo. Vamos a recibir algunas preguntas de ustedes, pero también tenemos algunos um, temas que vamos a cubrir esta noche. For those of you who haven't met already, my name is Vanessa Jones. I'm the Education Director, and this is Hector Alvarez, the Assistant Education Director. Para aquellos que no nos conoce todavía, la que está hablando conmigo se llama Vanessa Jones y es la directora de la escuela. Y este servidor es Hector Alvarez, es el asistente del director. Um, so you're all muted right now. So um, when you would like to talk, please unmute yourself and then just remute yourself after, after you are done speaking. En estos momentos, sus micrófonos están apagados, pero cuando quiera participar, por favor, los pueden prender y luego cuando terminan de hablar, los pueden de nuevo um, apagar. Y esto lo hacemos para, to para que todos nos escuchemos una persona a la vez. So, um, so as you guys know, we started our school year off um, being a September. Uh, it's been about two months now that we've been in school and we wanted to start by asking, how are you all doing? Como ustedes saben, desde septiembre estamos, um, hemos tenido el aprendizaje a distancia y queremos saber en estos momentos y preguntarle a todos, ¿cómo, cómo les está yendo? And you can ask us out loud or write it in, or write in the chat. Entonces, en este momento van a tener la oportunidad de decirnos cómo les está um, yendo. Lo pueden hacer oralmente o lo pueden escribir en, su, um, en la parte donde pueden escribir los mensajes. ¿Qué quieres? Estoy en una reunión. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo How is, distance, how is distance learning going for you guys? Um, any questions you have for us ab about that? ¿Cómo les está yendo en estos momentos en el, la distancia, en el aprendizaje a distancia a usted o a, a sus hijos? Um, y o si tienen alguna pregunta al respecto. We see um, how hard are all the teachers and the staff are working um, to prepare and to organize. Um, we see how hard you all are working to get your students, your children logged in and participating. Um, we really appreciate that. There is a couple of comments that says it's, it's going well. Entonces, algunas um, de las cosas que están haciendo, diciendo es que ustedes les están yendo muy bien. Algunos maestros también están diciendo que están trabajando fuerte para um, que los estudiantes estén enfocados. Y algunas personas están diciendo que estamos haciendo, algunos padres están diciendo que están haciendo lo mejor que pueden. Thank you for adding your, um, your comments in the, in the chat as well. We do see taking things one day at a time, going with the flow. Um, everyone is managing uh, teaching, learning, and working in a very uh, different climate. And we really appreciate all that you're doing. We also have, um, we all have parents stating that it's a little bit difficult because it's hard for the students to focus 100%. Algunas personas están diciendo que es difícil para los estudiantes porque no se pueden concentrar todo el tiempo. Um, and 
It, it is. It's definitely the, the concentration is, is a very different. It's di very different um, through a video class versus in a real life class. And um, we also. Ellos algo con la cámara apagada. Um, using different strategies to kind of create spaces for their children, whether it be kind of having a space off to the side or having, you know, um, something blocking their view, whether it be like a poster board, um, sometimes different things uh, we can help them. Um, but oftentimes we're finding some of the best things is just frequent breaks, giving students frequent breaks and having movement incorporated is, is very helpful. Sí, muchas de las cosas que podemos hacer para que los en casa, para que los estudiantes puedan estar un poco más enfocados es tener un lugar asignado para ellos y tener algo alrededor si es posible para que ellos estén um, enfocándose un poco más. Um, también le... cuando nosotros estamos um, ayudando o tratando a los maestros lo que está haciendo es están tratando de tener descansos o darle descansos a los um, estudiantes frecuentemente y tratar de usar muchos movimientos en el salón. Um, I see in the chat, Jacenia is saying that she can't hear people talking. Can you hear me talking? Because most of the, what's happening is, is in the chat, Jacenia. People aren't talking themselves. We're, we're, really, we're reading what they're sharing. And as of now, everybody's um, able to hear us. Um, as far as for, for students who are struggling, um, definitely encourage you to talk to your child's teachers about that to make sure that they're giving you very specific um, suggestions um, for ways to help your child um, regarding extra help as well if your child is needing extra help. If your child is needing extra help, um, also let your teacher know that. We do have um, some people who are um, giving extra help to students in addition to the regular uh, classroom help as well. We para also... Que, para aquellos que están teniendo dificultades, um, lo que nosotros también recomendamos es que se comunique con su maestro um, para que le diga exactamente en qué lo que necesita ayuda. También es, estamos haciendo grupos pequeños durante el día escolar para que los estu estudiantes tengan realmente esa diferenciación y que, que lo necesitan. O también tenemos personas que están ayudando extras a los estudiantes. Any questions for us about distance learning? Ms. Vanessa, there is a, um, a question um, that one of the parents has. Is there an additional tutoring after school, especially for the students that are struggling in different areas? And that, I, that's what I was speaking about a second ago. I was trying to um, allude to like letting teachers know that we do have um, staff members who are offering additional support um, after, after the regular um, 135 dismissal. Um, so to make sure um, you communicate that um, if there is that need for you. We also have um, just finished planning our first cycle for intervention for interventions during flex time for intervention and enrichment. So that's, that's starting immediately right now. Um, so you may see some additional support your child is getting during flex times um, specific to areas that they're, they're struggling with. Sí, para aquellos que estaban preguntando que los estudiantes tienen dificultad, también um, le aconsejamos que hablen con los maestros. ¿Maestros? Algunas personas están dando la teoría o, o, o ayudándoles durante, después de la escuela, después de la 1 y 35. También tenemos un periodo en el cual que se llama flex time, en el cual estamos seguros de que en ese momento le demos el trabajo basado a la necesidad de su hijo o de su hija, específicamente en lo que están um, fallando. Um, 
just to follow up um, the question here as far as contacts, um, please yeah, let, your, um, let your, your classroom teacher know because this is happening on a team level. Um, you can also reach out to me or Hector um, if you're not sure who to contact uh, from your child's teachers um, and we can help you uh, make those arrangements. Um, Hector, did you freeze? I never need it. I see there's another question in the chat about um, do we think students will be back in school? So yes, yeah, so our, you know, our plan um, is to begin a hybrid uh, model, uh, to bring a hybrid model in January. So that is our current plan. Um, that's what we submitted to the state um, back um, the summer. And we're right now working on getting all of our um, safety and wellness pieces in place, um, finalizing those pieces, and also just monitoring the current situation of infection rates and making sure that um, we're keeping wellness and safety in the forefront of, of everything that's happening. But okay, our that's return date is scheduled um, for, for, for January um, to begin with the hybrid model. Una de las preguntas que um, nos hicieron es que si sabemos si los estudiantes van a empezar en enero o cuándo van a empezar. Una de las cosas que el plan que nosotros le enviamos a los, al, al Estado era que en enero vamos a empezar el híbrido, el cual significa algunos estudiantes en casa y otros estudiantes en la escuela. Um, vamos a esperar ahí um, dos cosas. o oh, Estamos esperando el número de COVID que hay en, en New Jersey en estos momentos para tomar esa decisión. Y también estamos, um, queremos estar seguros de que los protocolos de seguridad todos estén a la fecha para estar seguros de que tanto los maestros como los estudiantes y las familias estén seguros. The, um, so coming back, um, we're going to send out another survey um, for, for all families in December to assess where you guys are at with your comfort level with um, returning and your, pre and your preferences um, and using that information as, as well moving forward. Vamos también a enviar una encuesta um, para preguntarle a, a los papás y también a los maestros que... ¿Qué tan cómodos ustedes se sienten enviando a los estudiantes a la escuela? Um, y de ahí también vamos a tomar eso en cuenta para saber cuál es el próximo paso que vamos a tener. There's also a question about parents being informed about safety precautions and measures. Yeah, and those were all outlined in our reentry plan that's posted on our website and um, was shared. And we can share that again. Um, basically, you know, we have um, set up all of the classrooms so that the um, tables are, so every student would be six feet, minimally six feet apart from another person. And there's um, up to 11 students um, in, in, the, in a room. And so our classrooms are large enough. We're able to, um, to design that. So all tables are, are okay. six feet, um, each student mm -hmm. will be six feet apart, at least from each other and, and from the teacher as well. And we have spacing marked in the hallways. Um, we have um, uh, temperature checks and also screening questions to make sure everybody who's entering the building is healthy um, and asking all families to not send um, students who are not feeling well to school. Si una de las preguntas que tenían es si ustedes los papás van a tener van a tener las informaciones de qué protocolos de seguridad nosotros vamos a abrir en o vamos a tener en enero. Eso ustedes lo pueden encontrar en la página website cuando nosotros tenemos 
el, el plan que se le envió al Estado. Pero en este momento le queremos recordar qué es lo que nosotros hemos hecho o qué vamos a continuar haciendo durante las clases. Una de ellas es las mesas que nosotros tenemos están exactamente seis pies a distancia para cuando los estudiantes entren a clase estén, como dice, como los protocolos están diciendo en el estado, que lo cual tenemos que tener seis pies de distancia. Estamos seguros de que, so vamos a estar seguros que solamente hayan el máximo de 11 estudiantes por día. Por eso es que vamos a tener un plan A y un plan B, un día A y un día B, para que algunos estudiantes vayan en el A y otros estudiantes vayan en el B. También um, estamos, tenemos unas señas en, las, um, en los pasillos diciendo, recordándole a los estudiantes de los seis pies y también vamos a estarle tomando la temperatura a los, tanto a los maestros como a los estudiantes. También tenemos una serie de preguntas que le vamos a hacer para estar seguros de que no estén enfermos o que no hayan, um, si, no hayan hecho um, o estar cerca de otras personas. Algo más que vamos a tener es que todos los estudiantes tienen sus propias um, mascarillas y también los maestros. Okay. Um, how? Any questions or any? We're wondering how technology is going. Any questions for us about technology or comments? Otra cosa que podemos hablar esta noche es acerca de la tecnología. Um, ¿Cómo está? ¿Cómo les está yendo con la tecnología? ¿O tienen algún comentario para nosotros? There's um, a new question in the chat asking about what if a child um, tests positive for COVID, will they be able to have the long distance learning in the meantime? Um, so the answer is yes. Um, so you're still, when we return for the hybrid program, um, you're still gonna have the option if you want your child to be fully remote or doing the hybrid. So you're always gonna have that option this year. Um, now, if you choose for the student to be hybrid, you may um, then take them out of the hybrid and have them fully remote if, if that is if you change your mind. Um, if you if you choose fully remote, they'll have to wait for a window of time and we'll we'll share that with you um, for when you could then join back in the hybrid model. We just have to make sure everything is balanced and we have to make sure that um, that we have the, the proper coverage. Um, but as far as your question, are they, if they are sick, are they allowed to do the, the remote? Absolutely. Um, as long as they're feeling healthy, yeah. healthy enough to do it, um, they absolutely can do that. So una de las preguntas que hicieron es que si cuando empezamos o cuando empiezan los estudiantes um, en casa o en la escuela, que si ustedes van a tener la, y, y el niño aparece como positivo. Que si el niño va a tener la oportunidad, el niño Lena, la va a tener oportunidad de seguir estudiando. La pregunta es sí. Um, si algún niño sale positivo, entonces vamos a tener la oportunidad. El niño tiene la oportunidad de seguir um, trabajando desde casa. Vamos a tener un, la opción. Ustedes van a tener la opción de enviar los niños a la escuela o tenerlos en casa. Para aquellos que deciden enviar los niños a la escuela, a cualquier momento ustedes pueden sacarlos para que sigan su enseñanza desde casa. Sin embargo, si ustedes deciden que los estudiantes continúen desde casa, van a tener que esperar un momento, un periodo para volverlos a traer a la escuela, si deciden volverlos a traer a la escuela. Y ese periodo nosotros vamos a dejarles saber cuándo es. Um, there, there, is a, I'm sorry, there is a question, that, um, there are people, or there is one person that is saying that they're having difficulties with the laptop. Um, if you're having difficulties with the laptop, one of the main um, reasons why we're having difficulties is because they're not being turned off at night 
So please make sure that all the devices get turned off at night and then the next day you'll just turn it on. And that um, actually helps a lot of time with the technology issues. If you continue doing that and you're still having um, difficulties, please reach out to Mr. George. And in a second, I'll put um, his email in the chat because he will be able to get back to you. And we actually, um, if needed, we'll, we'll exchange your laptops. Si, algún, si ustedes tienen problemas con um, las computadoras, una de las cosas es que siempre le pedimos que las apaguen completamente en las noches porque eso ayuda para que el otro día estén muchísimo mejor. Si hacen eso y continúan teniendo problemas, por favor comuníquese con um, el señor Mr. George y en la parte de abajo vamos a poner el correo electrónico um, para que si es necesario de cambiar las um, computadoras, con mucho gusto nosotros lo hacemos. Um, also, I know a lot, a lot of times um, George is um, trading, uh, exchanging uh, Chromebooks with people, but he's finding that their Chromebooks are actually not damaged. They just needed to be um, turned off and on again and just rebooted and started up again. So please remember to do try that first as well. Just try shutting it down and turning it back on. Um, oftentimes we're finding that to uh, be successful. Sí, muchas veces lo que estamos haciendo es que el señor um, Mr. George está um, cambiando computadoras um, todo el tiempo y estamos seguros de que ese, este proceso sea seguro. Um, we wanted to ask you about the materials distribution as well. Do you have any questions about materials distribution? Have you been successful in getting those resources? Are you finding them helpful um, to have in addition to the technology? Otra cosa que queremos hablar es son los recursos um, que hemos estado dando mientras estamos dando los, um, los materiales. Queremos saber si eso ha sido bueno si ha sido, le ha ayudado a los estudiantes um, para no estar solamente, solamente todo el día al frente de la computadora, que si ha ayudado esos um, recursos. Um, one of the questions we have in the, in the chat is asking about um, if a child tests positive for COVID, um, if they're doing a hybrid course, they're in Spanish week, but remote is English week. Is there a possibility that the child during Spanish would have to possibly wait on schooling depending on the coverage of the school? Um, so right now, the way it's scheduled to be that there, there would be, um, there would be the way you have the Spanish week and the English week now. So when, when your child's in Spanish week, they're going to, there'll be some kids from that class who are at home and some who are remote. So that class, that same class, you're going to have 11 kids who are on site and 11 kids that are home. That's how we're keeping the class sizes small. So half and half. So what might happen is if your child is sick and they were supposed to be on site, now they're just part of the remote group. Una de las preguntas que estaban haciendo era que si los estudiantes que si salen positivos y están en la semana de español, en sí el, el currículum continúa. Si ustedes están, si el niño salió positivo en la semana de español, van a seguir igualmente en casa siendo conectados. Lógicamente si se puede, si están bien um, de salud. Entonces vamos a continuar entonces una semana en español y la otra semana en inglés y, va, y vamos continuando así para aquellos que están en el programa dual. Regarding absences, if you're um, one of the questions was about um, trying to call the school to report an absence, but the mailbox was full. Um, you should um, call the Google Voice number for our receptionist, Ms. Alejandra. Um, and also um, Ms. Lilia, our family coordinator, if, if that does not work, and we'll, re, we'll reshare the, the, that contact information. Si alguno de ustedes ha llamado a la escuela o llama a la escuela para decir que su hijo o hija va a estar ausente y no, no se puede comunicar ahí en la oficina, 
Um, también hay un número telefónico en el cual los, las secretarias se están comunicando desde casa. Nosotros vamos de nuevo a compartir los números de cada uno de ellos tienen para que así sea o en la escuela o en la casa se puedan comunicar con ellas, con la señora Alejandra o con um, Lilia también. And also their emails, they're, they're great about emails. Um, so I'm, you could call them, but you could also just email Ms. Alejandra uh, as well. Otra manera en la cual se pueden comunicar con ellos es por medio de correos electrónicos. Si les es posible, les pueden mandar un correo electrónico o la llamada, o le hacen una llamada. Um, and the, 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 the best way to communicate um, is most with all of our staff is through email. That's, that's always the, the most efficient way to communicate with us. Mm -hmm. Sí, entonces la mejor for forma que se puede comunicar con nosotros, con todos nosotros, es por medio de correos electrónicos también. So, so there is a question about um, if a student is, log is logging in late because I have a doctor's appointment, if that considered as late or as an absent. Basically, we're um, considering that we're treating that same thing if, they, if the students were in the building. Um, if, you, if, you're, if the student is coming in late, we really appreciate if you make a phone call letting us know. And we'll still have to mark you late, but at least we know why. Um, and yes, if they're going on an appointment, as soon as they come back, they maybe they um, should log in into the class right away. So, una de las preguntas que tenían era si los niños tienen cita médica, si van a um, ser contados como si llegaron tarde o ausentes. Estamos tratando eso igualmente de como si los estudiantes estuvieran en la escuela. Si llegan tarde, se les marca tarde. Si tienen una, una cita médica, por favor, llámenos para dejarnos saber, pero sí sería bueno que trajeran um, la nota del doctor. Pero apenas regresen de la cita médica, les pedimos que ellos se conecten y así no van a tardar tanto con, no se van a atrasar tanto académicamente. Any questions about the materials distribution or comments? ¿Alguna pregunta acerca de los materiales que estamos repartiendo? I saw a couple of comments or like one or two comments stating that um, it has helped their child. Y algunas preguntas, algunos comentarios diciendo que los materiales están ayudando a los um, estudiantes. Um, regarding uh, one of the questions in the chat is about who should be contacting the school for the absence, uh, a parent versus the student, and it should be the a garden, a parent or guardian um, contacting the school regarding absences. And also, I'm sure you all have noticed, we have a team of people calling daily um, to follow up on, on attendance and on wellness checks. So hopefully you've had a lot of people reach out to you when your child was absent. Can you? Uh, Hector, you're back. You're can back. You hear me now? Yes. Okay, he froze for a second. Um, so, Hector, I was just saying um, the preference is uh, for parents and guardians to call absences in, not students calling their own. And then also, um, they should have been contacted by our wellness and attendance uh, team, who's really doing a great job. Um, and if they have any questions, they can always help too. Mm -hmm. Una de las preguntas que tenían era que si el estudiante va a estar ausente, si el estudiante puede llamar o debe de llamar a um, los padres o el tutor. Es recomendable que sean los, papá, los padres o los tutores que, sean, que se comuniquen con nosotros. Um, como pueden ver, también nosotros estamos haciendo llamadas telefónicas en las mañanas si los estudiantes están ausentes. Entonces, um, Eso es algo también que estamos haciendo y que um, ha trabajado muy bien. 
Um, a question about material distribution, are there any more dates? And the answer is yes. Um, once a month, you know, um, we're going to, while we're fully remote and when we're hybrid as well, um, if for people who are not going to be on site, um, we will have material distribution. The next one is going to be next week, Wednesday, Thursday, and Friday. So we'll send you out an alert about that. So vamos a, ten, vamos a continuar distribuyendo materiales una vez al, al mes. Esta vez el, la, los días que se van a repartir son los, los próximos miércoles, jueves y viernes. Vamos a enviar un, un mensaje para acordarles de, de, ese, de ese momento. Pero estamos tratando de hacerlo una vez al, al mes para estar seguros de que ustedes tengan los materiales necesarios. Um, we have a question on um, Vanessa is that there is a student that um, he has allergies and asthma. So what are we going to do um, during the hybrid when that happens? Um, I'm assuming they're asking if, if the student have to actually come into the building. Um, so he's basically asking if the student has asthma, basically the student is high risk, so how we're going to manage that. Um, so we have, um, so every, every student who has asthma has, uh, an asthma plan, a wellness plan. And so our nurse would be working with you to, um, make sure that the plan was adequate and sufficient during this time. And, um, once again, if um, your child was at high risk, um, it would be your choice to uh, keep your child at home and we would continue full distance learning instruction for, for your child. Para aquellos estudiantes que tienen asma, eso es algo que nosotros vamos um, a tener la enfermera trabajando con esos familiares um, para ver cómo le podemos ayudar. Um, pero en sí, si usted cree que su estudiante está en un nivel alto para obtener la, la enfermedad, entonces lo que nosotros le aconsejamos es que usted hable con el doctor también a mirar a ver y va a tener la oportunidad de tener al estudiante en la historia aprendiendo desde casa, si eso es algo que um, usted prefiere también. One, uh, another question we have in the chat is about students who struggle with the online format um, and wondering if they're having a hard time focusing and if there's another option. So I would definitely encourage you to um, talk to your, your child's teachers and talk about um, uh, what they are able to manage focus wise, because currently a lot of what we have structured right now is teachers, um, you know, doing mini lessons and then giving assignments and tasks to students. And I know there is some flexibility with students doing some of those tasks on the computer versus in a notebook or a workbook, really trying to mix up some of um, those expectations. Um, and, you know, for certain, for younger children in particular, um, sometimes having, you know, um, more paper materials um, has been helpful as well. So we're looking for participation and evidence of learning and work. Um, we're finding it's the best for most at this time to do it with the model we're following, um, with the kids coming in for the Zoom lessons and then doing the different tasks. However, if your child is having exceptional problems with that, we will work with you um, and do our best to accommodate your child's learning styles and needs. So una de las cosas que nosotros hemos tratado de hacer es, um, si, si el estudiante tiene dificultad enfocándose mucho tiempo al frente de la computadora, es tratando de trabajar con los maestros. Algunos maestros están dando mucho material aparte del, de, la, de la computadora. Hemos tratado de diferenciar lo que más se pueda. Así que si su, es, su hijo ha tenido dificultad enfocándose, um, por favor hable con la maestra para ver cómo nosotros podemos ayudarle si es que necesita um, más materiales escritos que estar al frente de la computadora. Any um, questions, comments about food distribution? Uh, 
also just want to note that um, I know that um, Ms. Erica Ivanette and Ms. Lilia Fibula Gobo are both doing a great job of managing our chat, which we didn't ask them to do. So thank you very much for that and putting in different phone numbers and contacts that are um, pertaining to our conversation. Sí, le estamos dando gracias a la maestra Erika que nos está ayudando sin preguntarle, pero nos está ayudando y también la coordinadora de familia, Miss Lilia. Okay. So we are continuing with our food distribution. It'll start back up on Wednesday. Um, we apologize. We have not been able to do it the last two weeks and we've been advising you guys to, to go to the New Brunswick Public Schools. Um, due to a COVID outbreak that we had, um, we had to close down for 14 days um, and uh, and we're opening, we opened back up yesterday. And so um, for today, and so we'll have food distribution ready to go again next week. En cuanto a la distribución de la comida, um, vamos a continuar haciéndolo los miércoles. Queremos pedirle disculpas que por la semana pasada no pudimos hacerlo en nuestras, nuestras escuelas, pero le pudimos um, contactar a New Brunswick Public Schools y ellos nos ayudaron con eso para que ustedes pudieran recoger comida allá. Pero de ahora en adelante vamos a continuar haciéndolo um, los días miércoles como lo estamos haciendo. Um, how is it going? How are, I mentioned before that we're having wellness check calls going out. Um, and just to touch base with you guys, um, just wondering how, how are we doing support wise? Is there more that we could do? Uh, I know somebody asked before about academic support. We are offering academic support during the day. Um, and, um, also as needed after school. Um, we have some people on our staff who are able to offer some additional support um, after, you know, after the 135 dismissal, um, once again, as, as needed. Any questions or comments about support? Otra cosa que queremos hablar es acerca del apoyo. Um, que nosotros le estamos brindando las llamadas telefónicas en la mañana para saber cómo están, um, especialmente aquellos que están entrando tarde o están ausentes. Um, también algunos maestros están haciendo la um, tutoría después de la 1 y 30. Queremos saber qué tan, um, qué tan ayuda ha sido eso, um, las llamadas telefónicas um, y el apoyo que han recibido los maestros. Um, so the, the plan, um, there's a question about when the teachers are going to go back to school. Is there a definite date for hybrid? Oh, for students, sorry. Um, so we're monitoring that right now. So the, the plan that we submitted to the state, um, was for after winter break. So we're going to have, um, our current plan is that we'll, after winter break, we're going to have the staff come back on site for a week to be to kind of to get used to just doing teaching on site from from school rather than from their homes like they have been doing and then bringing the students in the following week um, so that is our tentative plan we have to continue to monitor um, everything else um, so that would be the teachers um, having a full week with the teachers on site for the week of the 11th so kids will come back start the online again on the 6th the week of the 11th, the teachers will be on site. And then the week of the 18th, um, doing the starting the hybrid. Um, so the hybrid would start with students um, on site one day a week, and then it would go to two days a week. So, una de las preguntas que están um, haciendo es: ¿Cuándo exactamente empezamos el tema híbrido? Las clases híbridas, el cual algunos estudiantes están en casa y otros estudiantes están en la escuela. Um, el plan que nosotros le enviamos al estado es para que los estudiantes empiecen después de las vacaciones del invierno, para que empe empecemos um, inmediatamente. De todas maneras, nosotros vamos a seguir evaluando um, los números que hay en estos momentos positivos y también según el 
encuesta, la encuesta que nosotros vamos a hacer um, para saber exactamente el día que los estudiantes, si va, vamos a empezar el día que nosotros le dijimos al Estado. Um, pero de todas maneras, cuando esa decisión se haga firmemente, entonces nosotros le vamos a dejar saber a ustedes para que ustedes tengan suficiente tiempo para planear. Um, there is a question, um, Vanessa, they're asking if during the hybrid model, if they're going to be a 130 dismissal. Okay. Um, so, once again, that's also, um, that is also in our, in our plan that um, when we come back, we are going to, when, when we're on site, we're not going to be um, serving lunch on site. Um, sorry. So, um, so the dismissal will actually be um, a little bit earlier. And, but we are keeping, so between the, um, between like a, a lunchtime dismissal and then one, the 135 dismissal, we're not going to go um, to a three o'clock dismissal until we are, and I believe phase four. Sí, lo, vamos a empezar cuando las personas están um, híbridos, cuando estemos empezando híbridos, la salida va a ser a las 12 y 5. Um, cuando estamos hablando acerca del distancia, cuando estamos en la distancia, de, cuando están trabajando desde casa, entonces sería a la 1 y 35. Pero entonces más adelante, cuando nosotros estemos en la fase número 3 o número 4, entonces ahí vamos a empezar otra vez a la 1 y 35 para todos. So, just to clarify, we definitely um, are we've been working diligently to get our building and our program ready for uh, to have students and staff on site. Um, we are also closely in connection with all of the school districts in the county and our county superintendent um, in monitoring what's going on um, and also monitoring what's happening um, with infection rates in our area. And we once again, we'll be sending out a survey to you all in December to find out uh, more information about your comfort level with students, your students returning. Hemos estado um, en comunicación con otros distritos en los cuales ya empezaron el programa hybrid um, para aprender bastante de ellos, el, el programa híbrido, para estar seguros que nosotros anticipemos algunos obstáculos que tal vez vamos a tener durante este tiempo. También um, la señora Vanessa y yo estamos en contacto con otros distritos y con um, superintendentes para estar seguros de que tengamos todo en orden lo que tenemos que hacer. Para estar seguros de que todos, tanto los maestros como los estudiantes, tengan, um, estén bien, estén aprendiendo en una forma saludable. Um. I'm putting a, a, a link, I think, I know this is the same link that Erica shared before or not, but this is the summary of our reentry plan. Um, and just, it just goes over um, the different the phases um, and what those phases look like and what the schedule looks like. So when you look at it, you'll see um, that there's a 12, 12 o'clock um, dismissal. Um, so when once we're when we're back in the building um but those the 12 o'clock dismissal would only be for when the children are on site on those days so for phase um 1b when they're on site one day a week it would be for that one day when they're we're in phase two which is the two days a week then it would be um those two days Um, and that's something that I know um, our, our reentry team has been discussing. It's going to be a little difficult to have because we're going to have um, slightly different schedules for the kids who are on site versus the kids who are uh, distance learning at home. But we're, we'll, we'll iron all that stuff out before it gets started. Sí, para clarificar acerca de el, el final del día, cuando, estamos, cuando los estudiantes están en la escuela, en persona, 
el final del día para ellos va a ser a las 12 y 5. El resto de la semana que ellos van a estar trabajando desde la casa, eso va a terminar a la 1 y 35. Y conforme vamos agregando las etapas, van a seguir siendo, alguna de las primeras etapas va a seguir siendo lo mismo. Los estudiantes que están en la escuela va a ser hasta las 12 y 5 y el resto de la semana hasta la 1 y 35. Pero no quiero um, que se preocupen en este momento por eso. Nosotros vamos a definitivamente darle más información cuando el, el comité de, de entrada termine o continúe con este proceso. So um, regarding transportation, there's a question about transportation. And so if your child qualifies for transportation, so for instance, last year when we were in school, if your child was getting transportation, then it's most likely they would qualify again for it this year. Um, and we're working with, um, well, the sending district is who takes care of transportation. So um, New Brunswick is the only district that we're currently in Highland Park. Um, that has any transportation offered. And so we are gonna be communicating uh, our schedule with them um, to arrange uh, transportation. Um, it has been a very difficult process um, just due to a lot of the limitations for some of the other districts who have started their hybrid already. Um, so we are anticipating it'll be challenging, but we're optimistic. En cuanto a la um, transportación, vamos a seguir continuando como si estuviéramos en la escuela. Um, los distritos son los encargados de los buses. En estos momentos, los únicos um, distritos que tenemos que nos están transportando estudiantes o van a continuar transportando estudiantes son New Brunswick y Highland Park. Y van a, van a tener los mismos um, protocolos que hemos tenido hasta ahora, um, el cual tienen que vivir más de dos millas de lejos de la escuela, pero definitivamente si usted cree que usted califica para esto, um, puede contactarse con el distrito o le puede enviar un correo electrónico a Alejandra y ella le puede ayudar con eso. Um, before we ask for um, final questions, um, Ms. Lilia has a couple of announcements that she would like to make. Thank you, Ms. Vanessa. Good, good night, everybody. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Ms. Vanessa. Um, we have, I have three announcements. We have uh, registrations open for siblings and for any student for the 21-22 school year. Las registraciones para los alumnos de nuevo ingreso desde el año 21-22 ya están abiertas y para los hermanos también. Your, your child, if, I mean, Siblings of current students have preference, but you still have to uh, enroll them. You still have to uh, register them. Los, los hermanos tienen preferencia, pero necesita inscribirlos, por favor. Please visit our school website. It is posted the link to the new uh, platform that we are using, Lotter is is posted there. El nuevo, la nueva plataforma que usamos se llama Lotter is y está puesta ahí. Also, eh, Eighth middle school parents, especially uh, parents of eighth grade students, are cordially invited to attend high school fair. This, this year is going to be virtual. Todos los padres de los niños de escuela secundaria están cordialmente invitados para asistir a la feria de las preparatorias, las oportunidades que los niños tienen de estudiar en diferentes escuelas preparatorias. That is going to happen on December 3rd. De eso va a pasar el 3 de diciembre a las 5.30 p.m. And very, very important, please make sure that your um, telephone number and your address is updated. And, it, and also to send your school launch forms. It is vital if the federal government uh, up, uh, approves the second, um, oh, I forgot the name. <laughs> Uh, the, the second, the, the, the another uh, help, financial help for families. Uh, we need to have your address and telephone number updated. That's where they send the PEVT cards. Por favor, asegúrese de mandar sus, de tener su dirección y su teléfono correctos y de mandar las 
school lunch forms, las escuelas de almuerzo gratis o a precio reducido. Si recibimos ayuda nuevamente del gobierno federal, eso se manda en la dirección que usted nos dio en su y su teléfono. Por favor, asegúrese de tenerlo. So please make sure to send your school lunch forms to Miss Carmen Ryan um, so you can receive the benefits, ¿ok? And to qualify for free or reduced school lunch. Gracias. Por favor, no olvide enviarlo a Miss Carmen Ryan. I'm going to write the uh, Miss Carmen Ryan email address here on the chat, ¿ok? Thank you, Miss Vanessa. Thank you, Lilia. <clears throat> There's a question about phase one and how long um, it was intended to last. Phase one is meant just to be very brief to kind of just help us transition into being back on site. So it'd be like one, no more than three weeks, but we're probably looking more like one to two. Había una pregunta acerca de las fases. Um, cuando estamos hablando de la fase número uno, estamos hablando de un corto tiempo. Um, entonces puede ser que se tome de una a cuatro, a cuatro semanas. Pero de nuevo es algo, un periodo corto. Final questions or comments? Alguna pregunta o comentario que tengan? We really appreciate you making the time to be here. Um, please know that we're here, we're available. If you have questions or things, um, don't hesitate to reach out. Muchísimas gracias por tomar el tiempo de estar aquí con nosotros. Y ya sabe que si tienen alguna pregunta, por favor, um, lo pueden hacer. Um, I have one final request for those of you who have students who are in eighth grade. Um, um, right now, been meeting with the teachers and the middle school team and they're really struggling to have students turn their cameras on and we're finding it to be incredibly helpful for their participation and learning so um, you'll be hearing more from us about that but please um, if you have a, a child um, well at all grades really but we're having an issue in eighth grade <laughs> um, please uh, remind them to engage in class and have their cameras on um, and participate also in the chat. Thank you. Si queremos darle un mensaje, bueno, este mensaje va para todos ustedes, pero específicamente a los papás o tutores que tienen estudiantes en octavo grado, es bien importante que tengan la cámara um, prendida durante clases porque así podemos ver la interacción que tienen con los um, maestros y, y estén participando durante la clase, eso es algo bien importante. Entonces, por favor, si usted tiene hijos en octavo grado o en general todos a todos sus hijos, por favor, dígales que siempre tengan la cámara prendida y que estén participando durante las clases. Miss Vanessa, can I just say something on behalf of the board? Sure. Um, so I'm Susan Jackson, um, you know, one of the board members at GBCS, the Board of Trustees. And I just wanted to, you know, say hello. And it's good to see as many people as we can see. Um, we miss everybody. We understand that this is really hard for everybody, parents, kids, the teachers. Um, and just so that you know that we're, we're doing our best and we're trying to make the best decisions for everybody. So if you have any questions, you know, feel free to reach out to the school, the staff, the teachers, everybody's here and willing to help and, you know, understands that it's difficult. So we appreciate everything that everybody's done and doing. Um, and, you know, we'll continue to, to do our best for, for all the kids and families. I, I can do oh, it. You want me to translate or you want to do it? It's up to you. I mean, yo lo hago. Okay. Um, uh, me llamo Susan Jackson, soy uno de los uh, miembros de la Junta de Directores de la Escuela y solamente quería saludarlos, es muy bonito ver a todo el mundo que no nos vemos como antes y que sabemos todo lo que está pasando y qué difícil es para los papás, para los niños, para los maestros y que agradecemos todos los que todos están haciendo para tratar de, de pasar por este momento. Um, estamos haciendo lo más que se pueda para, para que todo sea lo mejor que es posible para los niños. Por eso cualquier cosa, duda, pregunta, 
llaman a la escuela, habla con los maestros, están tratando lo mejor que se puede para poder ayudar a todos. Um, y seguimos um, trabajando en esto. Gracias. Yeah, like, like, like Miss Susan said, um, this is like this has been difficult time for everyone, for the students, for the parents, family, even teachers and teachers family as well. So we would like to thank all of you for um, being patient with each other. Parents have been patient with students, students have been patient with parents and also parents being patient with the teachers. I know teachers have a lot on their plate just as everybody else at home as well. So I would like to thank all of you for the hard work that you're doing. Muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que se están dando mutuamente. Um, todos nos estamos apoyando y estamos um, practicando esa unidad que nosotros siempre queremos tener um, en GBCS. Así que muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando. Gracias a ustedes. Les agradecemos mucho por la paciencia que nos tienen y a los niños. Gracias a todos los maestros y gracias a todo el staff de GBCS. Okay, so she said thank you to everyone for the patience. Um, thank the teachers for the patience that they have for students and parents. Um, and thanks for all the, everything that we all do. Thank you, everybody. Thank, thank you, you so have much. A good night. You are great, guys. Thank you. Thanks, Romina. Thank you.